നടനും മിമിക്രി താരവുമായ കോട്ടയം നസീറിന്റെ ചിത്രപ്രദർശനം കൊച്ചിയിൽ തുടരുന്നു ചിത്രപ്രദർശനത്തിന് ആശംസയുമായി പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തലയും എത്തി കോട്ടയം നസീർ ചിത്രം വരയ്ക്കുമോ എന്ന ഏതൊരാളുടെയും പതിവ് ചോദ്യമായിരുന്നു ചിത്രങ്ങൾ ആസ്വദിക്കവേ രമേശ് ചെന്നിത്തലയും ചോദിച്ചത് മാനും മനുഷ്യനും കടുവയുമെല്ലാം ചിത്രങ്ങളായി നിറഞ്ഞപ്പോൾ ചെന്നിത്തല കൂടുതൽ വാചാലനായി വളരെ നാളായി നസീറിനെ അറിയാമെങ്കിലും നസീർ ഇത്ര നന്നായി വരയ്ക്കുമെന്ന് അറിയില്ലായിരുന്നുവെന്നും മിമിക്രി വിടാതെ ചിത്രം വര തുടരണമെന്നുമായി നിർദ്ദേശം ഒപ്പം പ്രകൃതി ഭംഗി കൂടുതലായി ചിത്രങ്ങളിൽ നിറയണമെന്നും മിമിക്രി വിടണ്ട അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഇത് കൂടി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുക എന്നുള്ളതാണ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ളത് എനിക്കൊരു ചെറിയ സജഷൻ ഉള്ളത് കുറെ കൂടി സീനറികളിൽ ഉണ്ടാകണം എന്നുള്ളതാണ് എം എൽ എമാരായ ഹൈബി ഈഡൻ അൻവർ സാദത്ത് എന്നിവരും രമേശ് ചെന്നിത്തലയ്ക്കൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു എറണാകുളം ദർബാഹൽ ആർട്ട് ഗാലറിയിൽ നടക്കുന്ന പ്രദർശനം ഈ മാസം പതിനെട്ടിന് സമാപിക്കും ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കൊച്ചി ഇനി അതിഥിയുടെ വിശേഷങ്ങളിലേക്കാണ് ചിറ്റാറ്റ് കോട്ടയം നസീറാണ് ഇന്നത്തെ അതിഥി ചിത്രപ്രദർശനം നടക്കുന്ന എറണാകുളം ദർബാർ ഹാൾ ആർട്ട് ഗാലറിയിൽ കോട്ടയം നസീറിനൊപ്പം ഞങ്ങളുടെ പ്രതിനിധി ഡാനി പോളുമുണ്ട് മിമിക്രി താരത്തിന്റെ ചിത്രകലാ വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കാൻ ഇനി ഡാനി പോളിലേക്ക് ആര്യ നമസ്കാരം നേരത്തെ നമ്മുടെ സ്റ്റോറിയിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ കോട്ടയം നസീർ ചിത്രം എഴുതുമോ എന്ന ഒരു ചോദ്യം ആ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഒരു വലിയ ഉത്തരവുമായി ദർബാഹ ആർട്ട് ഗ്യാലറിയിൽ എല്ലാവരെയും തന്നെ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് കോട്ടയം നസീറുണ്ട് ഇന്ന് നമ്മോടൊപ്പം കോട്ടയം നസീറെ തൻ്റെ ചിത്രങ്ങളുടെ വിശേഷങ്ങളും എല്ലാമായി പങ്കുവയ്ക്കാൻ ചേരുകയാണ് നമസ്കാരം നമസ്കാരം സാധാരണ ഒരു സിനിമാ താരത്തിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന പലതുമുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് മിമിക്രി രംഗത്ത് നിന്ന് എല്ലാം തന്നെ വരുമ്പോഴേക്കും ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു മികവായിരിക്കും പ്രതീക്ഷിക്കുക പക്ഷേ ഇതൊരു ഒരു ഒരു പൊടിക്ക് ഒരു അത്ഭുതം എന്ന രീതിയിൽ ആളുകൾ കാണുന്നു എങ്ങനെയാണ് ഈ രംഗത്തേക്കുള്ള ഒരു വരവ് അതിനെക്കുറിച്ച് ഒന്ന് ഞാൻ അതായത് മിമിക്രിയിലൊക്കെ വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ബേസിക്കൽ ഡ്രോയിങ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു ജന്മസിദ്ധമായിട്ട് കിട്ടിയ ഒരു കഴിവ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും ആ ഡ്രോയിങ് തന്നെയായിരുന്നു സ്കൂളിൽ ഒക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടൊരു മൂന്ന് വർഷം കറുകച്ചാൽ എ പി ആർട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്കൂളിൽ ഡ്രോയിങ് പഠിപ്പിക്കുന്ന സ്കൂളിൽ ഞാൻ പഠിച്ചിരുന്നു വാട്ടർ കളറിൻ്റെയൊക്കെ ബേസിക്ക് പഠിച്ചിരുന്നു അല്ലാണ്ട് തന്നെ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെയുള്ള പ്രൊഫഷണൽ പെയിൻറ്റേഴ്സിൻ്റെ കൂടെ മറ്റുള്ള വർക്കുകൾക്കൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതൊരു ഇനാമൽ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് അന്ന് കിട്ടിയതായി ഈ ഫിഗറൊക്കെ കൂടുതൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നീട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മിമിക്രിയുടെ തിരക്കായപ്പോഴത്തേക്കിനാണ് വരയ്ക്കാനുള്ള സമയം കിട്ടിയില്ല അതിനത്ര തിരക്കായിരുന്നു ഞാൻ തുടങ്ങിയ സമയത്തൊക്കെ മാസം മുപ്പത് മുപ്പത്തഞ്ച് ഷോയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് സിനിമയിലേക്ക് വന്നു പിന്നെ വരയെന്നുള്ളത് എൻ്റെ ഒരു തലയിലില്ലായിരുന്നു എന്നുള്ളതായിരുന്നു കാര്യം മൊത്തം നമ്മൾ ഭയങ്കര ആൾക്കാർ ബഹളം ആ ക്രൗഡിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നിന്നാണല്ലോ ഇതെല്ലാം ചെയ്തത് പിന്നീട് ഒരു ആഗ്രഹം തോന്നിയതാണ് ഇങ്ങനെ ഈ ചുമ്മാ ഇരുന്ന് വരയ്ക്കുമ്പോഴൊക്കെ വീട്ടിനാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ അറിയാവുന്ന സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറയും ഇതൊരു വലിയ കഴിവാണ് അതങ്ങനെ കളയരുതെന്നൊക്കെ പറയും അങ്ങനെ ഒരു തമാശയ്ക്ക് രണ്ടാമത് റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതാണ് ശരിക്കും അത് ഈ ചിത്രങ്ങളിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ പല ചിത്രങ്ങളും തന്നെ ഭൂരിഭാഗം ചിത്രങ്ങളും മീഡിയ ഓയിൽ തന്നെയാണ് സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അപൂർവം ചില ചിത്രങ്ങൾ വാട്ടർ കളറിലും മറ്റും ഏതായാലും എന്താണ് അതിൻ്റെ ഒരു സാധ്യതകൾ ഒരു ചിത്രകാരൻ എന്ന രീതിയിൽ ഈ മീഡിയയെ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ ഒരു സാധ്യത പ്രത്യേകിച്ച് ഇത്തരം ചിത്രങ്ങളിൽ ഒരു വാർദ്ധക്യത്തിൻ്റെ ചുളിവുകളടക്കം പ്രകടമാകുന്ന ആ രീതിയിലേക്കുണ്ട് നമുക്ക് ഏറ്റവും നല്ല പെർഫെക്ഷൻ അതായത് നമ്മൾ മനസ്സിൽ കാണുന്ന ഒരു പെർഫെക്ഷൻ കിട്ടാൻ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഓയിൽ ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത് ലാ ലോങ് ലാസ്റ്റിക്കും ഓയിലിനായിരിക്കും കാര്യം പ്രഗത്ഭരായ പല ചിത്രകാരന്മാരും ഓയിലിൽ തീർത്തത് ഇപ്പോഴും അഞ്ഞൂറും എഴുന്നൂറും കൊല്ലങ്ങളായിട്ടുള്ള പെയിൻറ്റിങ്സ് ഇരിപ്പുണ്ട് പലതും പിന്നെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ഈ ഇതുപോലുള്ള ഒക്കെ ചെയ്തെടുക്കണമെങ്കിൽ ഈ ഫിനിഷിങ്ങിൽ ഫോട്ടോ ഫിനിഷിങ് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഓയിൽ ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത് കാര്യം ഓയിൽ ഉണങ്ങാൻ കുറച്ച് താമസം എടുക്കും കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ താമസം എടുക്കും അപ്പോൾ ആ സമയമൊക്കെ നമുക്കതിന് വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ടൈമുണ
ഇത്തരം ചിത്രങ്ങളോടൊരു അടുപ്പം തോന്നുന്ന കാരണം പോർട്രേറ്റുകൾ ഈ സീരീസ് ഒത്തിരി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്താണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഇത് എന്നാൽ കാര്യം നമ്മൾ ഒരു നല്ല ഫുൾ ബ്രൈറ്റിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഫേസ് വരുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് ഡാർക്കിൻ്റെ അകത്ത് ഈ ഒരു ലൈറ്റിൽ ഈ ഫിഗർ വരുന്നതിന് ഒരു ഭയങ്കര അട്രാക്ഷൻ ഉണ്ട് എപ്പോഴും ഫോറിൻ പെയിൻറ്റേഴ്സിൻ്റെ എല്ലാ പെയിൻറ്റിങ്ങും ശ്രദ്ധിച്ചു അവർ പോർട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഭയങ്കര ബ്രൈറ്റിലായിരിക്കില്ല ഒരു ലൈറ്റിൻ്റെ ഒരു ഷാഡോയിലായിരിക്കും ആളെ വ്യക്തമാക്കി കാണിക്കുന്നത് അതിനൊരു ഭയങ്കര ജീവനുണ്ടാവും കാണുന്നതിൽ ഇപ്പം ഈ ഫോട്ടോയുടെ ഈ ചുറ്റുവട്ടത്ത് നമ്മൾ വൈറ്റാണ് അടിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഇത്രയും ഒരു ആംബിയൻസ് ഉണ്ടാവില്ല ഇതാ ബ്ലാക്കിൽ ആ ബ്ലാക്ക് കളറ് പിന്നെ ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് ലൈറ്റ് വീഴുന്നതിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ഭംഗി അതാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ ആകർഷിച്ചത് ഈ ചിത്രങ്ങളിലൂടെ പലപ്പോഴും കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഏതാണ്ട് പന്ത്രണ്ടോളം ചിത്രങ്ങൾ കടുവയും പുലിയുമായിട്ടൊക്കെ തന്നെ നിറയുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ നായയുടെ ചിത്രങ്ങളുണ്ട് മൃഗങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള ഒരു സാധ്യത ഇത് എന്താണ് കാരണം കുറേയും കൂടി ഡീറ്റെയിലുള്ളൊരു സാധ്യത അതിൽ അവശേഷിക്കുന്നുണ്ടോ എനിക്ക് ഈ ഡീറ്റെയിലിൻ്റെ സാധ്യതയുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ ചിലപ്പം മനുഷ്യരെ വരയ്ക്കുന്നതിനേക്കാളും ഒരു പത്തിരട്ടി മെനക്കേടാണ് മൃഗങ്ങളെ വരച്ച് എടുക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഹെയറുള്ള ഈ ആനിമൽസിനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ പൊതുവെ എനിക്ക് ഈ പൂച്ച കുഞ്ഞുങ്ങൾ അല്ലെ പൂച്ച എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു മൃഗത്തോട് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഞാൻ വന്ന് കയറുന്നതും എനിക്ക് വളർത്താൻ ആഗ്രഹം ഒക്കെ ഉള്ളത് ചെറുപ്പം തൊട്ടേ അത് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അതുമായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ബിഗ് കാറ്റ് ആണല്ലോ ഈ പുലി കടുവ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ബിഗ് കാറ്റാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ അതിനെ വരച്ച് തുടങ്ങിയതിൻ്റെ ഒരു കൗതുകം കൊണ്ട് ശരിക്കും തുടങ്ങിയതാണിത് ഈ പടത്തിനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് കാഴ്ചകൾ ഇതിൻ്റെ മുഖത്തുണ്ട് നമ്മൾ വളരെ ഡീറ്റെയിലായിട്ട് ഇതിനെ വാച്ച് ചെയ്താൽ നമുക്കൊരുപാട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവും നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഒരു കടുവയെ കാണുന്നു പുലിയെ കാണുന്നു ഒരു മൂന്ന് കളറിൻ്റെ വ്യത്യാസം അതായത് വൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓറഞ്ച് കളറിന് ഒരു കളറും ഈ ബ്ലാക്കും കണ്ട് നമ്മൾ തിരിയും പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ അകത്തൊക്കെ നോക്കിയാൽ ഇവിടെയൊക്കെ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ഇതെല്ലാം ഒരു രൂപമാക്കി മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റും ഇതിൻ്റെ അകത്തൊക്കെ ഒരുപാട് രൂപങ്ങൾ കിടപ്പുണ്ട് അത് നമ്മളൊന്ന് ഡിസൈൻ ചെയ്തെടുക്കണം എന്നുള്ളതേ ഉള്ളു അപ്പം അതെനിക്ക് ഭയങ്കര കൗതുകമാണ് എപ്പോഴും അത് കടുവയുടെ മുഖത്തെ നമുക്കത് കാണാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ പുലിയുടെ മുഖത്ത് പുള്ളിപ്പുള്ളി ആയതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ രൂപങ്ങൾ വരില്ല സിംഹവും പ്ലെയിനാണ് ഫേസ് കടുവയ്ക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ ഒരു ആ ഒരു അഴകെന്ന് പറയുന്നത് ഇതിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അല്ലേ ഇതും ഈ ഇതും ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റും ആ ഡാർക്കിൽ നിന്ന് വരുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഭംഗിയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് നമ്മൾ ഫോട്ടോ എടുക്കുമ്പോഴും എന്ന് പറയാൻ ശരിക്കും ഇരുട്ടത്ത് നിന്ന് വരുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഫീലിങ് കിട്ടും ഇത് ചിലപ്പോൾ കളറാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഇത്രയും ഇതിന് ഡെത്ത് ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഞാൻ തോന്നുന്നില്ല സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇത്തരം ചിത്രങ്ങൾ ഡീറ്റെയിലായിട്ട് പറയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് വളരെ ആധികാരികമായി സംസാരിക്കുമ്പോൾ തോന്നാവുന്ന ഒരു സംശയങ്ങൾ ഇതിനിടയിൽ ഇത് ഈ ചിത്രങ്ങൾ വരയ്ക്കാനുള്ള ഒരു സമയം കണ്ടെത്തുക എന്ന് സ്വാഭാവികം താഴെ പോലെ തിരക്കുള്ള ഒരാൾ പ്രോഗ്രാം സിനിമ അങ്ങനെ ഇത് എവിടെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു സമയം കണ്ടെത്തലുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാനത് നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ഇനി ഒന്നുകൂടെ പറയാം കാരണം നമ്മളൊരു ആവശ്യം നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സമയം കണ്ടെത്തും പ്രത്യേകിച്ച് പണപരമായിട്ടുള്ള ഒരു ആവശ്യമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും എത്ര തിരക്കിനിടയിൽ സമയം കണ്ടെത്തി നമ്മൾ ആ പണം സമ്പാദിക്കാൻ ഓടുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഓടുന്നത് പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ സാധിക്കാൻ വേണ്ടിയും കൂടി നമ്മൾ സമയം കണ്ടെത്തണം ജീവിതത്തിൽ അപ്പോൾ ഒരുപാട് അത്ഭുതങ്ങൾ നമുക്ക് സൃഷ്ടിക്കാനും പറ്റും മറ്റുള്ളവർക്ക് കാണാനും പറ്റും അതിൻ്റെ ഒരു ഉദാഹരണം തന്നെയാണ് ഈ ചിത്രങ്ങൾ എന്ന് പറയാം പലപ്പോഴും പ്രോഗ്രാം കഴിഞ്ഞ് സിനിമയുടെ ഷൂട്ടിങ്ങുകൾ കഴിഞ്ഞ് വന്ന് ഉറക്കിളച്ചിരുന്ന് വരച്ച് ഒരുപാട് പെയിൻറ്റിങ്സ് ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഒരു മാസം രണ്ട് മാസമൊക്കെ ഇത് മാത്രമായിട്ടിരുന്ന ദിവസങ്ങളുമുണ്ട് പലപ്പോഴും ഈ ചിത്രങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ മൃഗങ്ങളുടെ ചിത്രങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കണ്ണുകളെല്ലാം തന്നെ പലതിൻ്റെയും അതിലൊരു ഭാവം കണ്ടെത്താനൊക്കെ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊരു ബോധപൂർവമായ ഒരു ഇടപെടൽ നടത്തുകയാണ് അതായത് തൻ്റേതായ ഒരു അടയാളം എന്ന രീതിയിൽ സൂക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്നതാണോ അതിനൊരു കാരണവശാൽ ഈ എന്താ പറയുക കണ്ണിന് ജീവനില്ലെങ്കിൽ നമ്മളിനി ഏത് പെയിൻറ്റിങ് ചെയ്തിട്ടും കാര്യമില്ല ഒരാളു
ഈ ചിത്രത്തിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ഇത് ഒരു പക്ഷേ ഇവിടെ പലരും ശ്രദ്ധിച്ചൊരു ചിത്രങ്ങളാണ് കാരണം ഇതിനകത്തൊരു മനുഷ്യ രൂപങ്ങൾ അതോടൊപ്പം തന്നെ മൃഗങ്ങളെല്ലാം തന്നെ വരുന്നുണ്ട് ഒപ്പം ഒരു കടുവയുടെ ഒരു ബന്ധത്തിനകത്ത് ഇതാണോ അതിലൊരു മാസ്റ്റർ പീസ് ആയിട്ട് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ സാധാരണ ഒരാൾ ഒരു കടുവയുടെ പടം കണ്ടു അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടുവിടുന്നത് പോലെയല്ല ഞാൻ മിമിക്രിയും കൂടെ ചെയ്യുന്ന ഒരാളായത് കൊണ്ടായിരിക്കും മിമിക്രി ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളൊരാളെ വളരെ ഡീപ്പായിട്ട് വാച്ച് ചെയ്തിട്ടാണ് അയാളെ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതെ അയാളുടെ വോയിസ് അയാളുടെ മാൻഡ്രസ്സങ്ങളൊക്കെ അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു പടം കിട്ടിയാൽ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ചെയ്യണത് അത് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കടുവയുടെ പടം വെറുതെ ഒരു പടം എനിക്ക് കിട്ടിയത് എനിക്ക് അത് കണ്ടപ്പോൾ എനിക്കൊരു ഭയങ്കര കൗതുകം തോന്നി അപ്പോൾ പിന്നെ ഞാൻ ആ പടവുമായിട്ട് കുറേ നാളിങ്ങനെ ഇരുന്നിരുന്നിരുന്നപ്പോൾ ഈ ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഈ ഡി ഇതിൻ്റെ ഇവരുടെ ആ മറ്റേ ഡിസൈൻ ഉണ്ടല്ലോ എനിക്ക് തോന്നിയതാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ വന്നാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ ഞാനങ്ങ് ഡിസൈൻ ചെയ്തതാണ് ഐൻസ്റ്റീനുണ്ട് രവീന്ദ്രനാഥ് ടാഗോറുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ആന ഇങ്ങനെ കിടപ്പുണ്ട് അത് പെട്ടെന്ന് ആരും കണ്ടുപിടിക്കില്ല ഒരാന അങ്ങോട്ട് കിടപ്പുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു പക്ഷി പാർക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഇവിടെ ഒരു പക്ഷി നിൽപ്പുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇവിടെ ഇതൊരു പക്ഷിയാണ് ഇതൊരു വവ്വാലാണ് ഇവിടെ ഒരു വവ്വാലുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ഫിഷുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു പൂച്ചയുണ്ട് ഇവിടെ പെൻകിനുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു അണ്ണാൻ്റെ ടൈപ്പുള്ള ഇതുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ഒട്ടകം വരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ആട് വരും ഇവിടെ ഒരു പട്ടി വരും ഇവിടെ ഒരു മൂങ്ങ വരുന്നുണ്ട് ഇനി ഇവിടെ നോക്കിയാൽ രണ്ട് കങ്കാരവും അതിൻ്റെ കുഞ്ഞും ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് സീലുണ്ട് ഇവിടെ ഫിഷുണ്ട് അതൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കാത്തതാണ് ഇത് കണ്ടോ ഒരു എലി അങ്ങോട്ട് കിടപ്പുണ്ട് ചെറുത് അവിടെ ഒരു മയിൽ വെളുത്തൊരു മയിലുണ്ട് ഇനി ഇവിടെ നോക്കിയാൽ ഇതൊരു കടുവയായിട്ട് തോന്നുള്ളൂ പക്ഷെ ഈ കടുവയുടെ ഈ ഭാഗം ഒരു പക്ഷിയാണ് ഇനി ഇതൊരു പക്ഷി പോകുന്നുണ്ട് അതായത് ഇതൊരു ഫിഷാണിത് ഇതിൽ ടോട്ടൽ ഇത്രയും ഭാഗം മറച്ചിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയാൽ ഒരാളുടെ ഈ ചെസ്റ്റിന് താഴോട്ടുള്ളൊരു പോർഷനായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഇനി ഇവിടെ ഒരു ചീങ്കണ്ണി കിടപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് കുറേ കൂടി അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് ഈ അമൂർത്തമായ അത്തരം ആശയങ്ങളോട് അടുത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് വരയ്ക്കണമെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് അത് അങ്ങനെ ഒരു ആശയങ്ങളുടെ പേരിലാണോ ഇത് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ മിമിക്രി ചെയ്യുമ്പോഴും എനിക്ക് ജനങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ഡൈജസ്റ്റ് ആകുന്ന മിമിക്രിയാണ് ഞാൻ അന്ന് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരുപാട് ആലോചിച്ച് ഇതെന്താണെന്ന് ആലോചിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് താല്പര്യമാണ് ഇല്ലെന്നല്ല പക്ഷെ എന്നാലും എല്ലാ പ്രായക്കാർക്കും ഒരേപോലെ രജിസ്റ്റർ ആണോ ഇവിടെ ഈ എക്സിബിഷൻ ഇപ്പോൾ തുടങ്ങിയ സമയം തൊട്ട് ഒരുപാട് പേര് വന്നിരുന്നു അപ്പോൾ കുറേ വന്നവരിൽ ഭൂരിഭാഗം ആൾക്കാരും പറഞ്ഞത് ഇവിടെ ഒരുപാട് എക്സിബിഷൻ അവർ കാണാൻ വന്നിട്ടുണ്ട് പ്രഗത്ഭരായ ഒത്തിരി പേരുടെ ഉണ്ടാവും മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു എക്സിബിഷൻ ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കും ഒരു പെയിൻറ്റിങ് എക്സിബിഷൻ കാണുന്ന അവർ എന്നോട് പറയുമ്പോൾ ഈ പല പടങ്ങളും അവർ മനസ്സിലാവാതെ കണ്ടിട്ട് പോകുന്നത് എന്നാണ് ഒരു സംഭവം കൂടി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് കൊണ്ട് പോകാൻ കഴിയുന്നു എന്നുള്ളതാണ് തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാവർക്കും ഡൈജസ്റ്റ് ആവുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും കാണുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അത് ഇനി അങ്ങനെ ചോദ്യം വരണ്ട എന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനൊരു പടങ്ങളിലൂടെ വരച്ചത് വാർദ്ധക്യമാണ് പക്ഷേങ്കിലും അതിലും ഇതിലൊരു സംഭവമുണ്ട് അതിൽ ഇതിനൊരു തീം വരാനുള്ള കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ പ്രകൃതി ആയിട്ട് ഏറ്റവും അധികം എല്ലാ രീതിയിലും ഇണങ്ങി ജീവിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണെന്ന് പറയാം ഏത് കാലാവസ്ഥയിൽ എല്ലാത്തിലും നമ്മൾ മനുഷ്യൻ നോക്കിയാണ് ഏത് തരം ഫുഡ് ഇപ്പോൾ ഒരു പുലിക്ക് പുല്ല് തിന്നുന്ന കാര്യം ചിന്തിക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ നമ്മൾ വെജിറ്റേറിയനും നോൺ വെജും ഇനി പാമ്പിനെയും തിന്നും പഴുതാലേയും തിന്നും എന്തിനും തിന്നും ആ അപ്പോൾ മനുഷ്യനാണ് ഈ ലോകത്തിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പ്രകൃതിയുമായിട്ട് ഏറ്റവും അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ ഇവിടുത്തെ ഒരു സ്ഥാനക്കാരെന്ന് പറയുന്നത് ആ മനുഷ്യനിൽ ഈ പ്രകൃതി മൊത്തം ഉണ്ട് ഇതിൽ പ്രകൃതിയിൽ അത്യാവശ്യം എല്ലാം ഉണ്ട് കാര്യം തവളയുണ്ട് അത് കരയിലും വെള്ളത്തിൽ ജീവിക്കുന്നതാണ് ഈ ആനിമൽസിൽ ഏറ്റവും അപകടകരിയായിട്ടുള്ള കരടിയുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു വവ്വാലുണ്ട് രാത്രിയിൽ മാത്രം യാത്ര ചെയ്യുന്നു ഇതേറ്റവും വിഷം കൂടിയ കിങ്കോബ്രയുണ്ട് ഇനി പണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് പോയ ഭൂമി അടയ്ക്കുവാണ് ദിനോസറിൻ്റെ കാലഘട്ടമുണ്ട് ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ വകഭേദങ്ങളായ ആനയുണ്ട് ജിറാഫുണ്ട് ഫിഷുണ്ട് പക്ഷികളിൽ ഏറ്റവും ഒഴിഞ്ഞു വിളിച്ചതുണ്ട് ഇവിടെ മേളിൽ പെരു
പിന്നെ വരുന്ന കാഴ്ചക്കാർ ആരായാലും അവർക്ക് വളരെ റിലാക്സ് ചെയ്ത് സ്വസ്ഥമായിട്ട് നിന്ന് കാണാൻ പറ്റുന്നെങ്കിൽ ഏതൊരു കലാരൂപം ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് നല്ല എ സിയും തണുപ്പും ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ആൾക്കാർക്ക് സ്വസ്ഥമായിട്ട് വന്നിരുന്നത് ആസ്വദിക്കാം ചൂട് കാരണം എനിക്ക് തന്നെ പലപ്പോഴും ഇതിനകത്ത് നിൽക്കാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ അധികാരികളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനിയും വരുന്ന ഞാനല്ല ഇനിയും വരുന്ന ആൾക്കാർക്കാണെങ്കിലും ഇതൊക്കെ അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള എല്ലാ ഫെസിലിറ്റിയും ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ ഏറ്റവും മനോഹരമായ ഒരു ഹാളാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ചെയ്തത് ഇത് ആദ്യത്തെ എക്സിബിഷനാണ് കാരണം എങ്ങനെയാണ് പൊതുവെ കിട്ടുന്ന ഒരു സ്വീകാര്യത കൊണ്ട് കൂടുതൽ ചിത്രങ്ങളിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പ്രദർശനങ്ങളിലേക്ക് വരുന്ന കാലങ്ങൾ കടക്കാൻ കഴിയുമെന്നൊരു ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ ഇതിപ്പോൾ കണ്ടിട്ട് ഒരുപാട് പേര് ട്രിവാൻഡ്രത്ത് ചെയ്യണം കോഴിക്കോട് ചെയ്യണം തൃശ്ശൂർ ചെയ്യണം പിന്നെ ബാംഗ്ലൂർ ദുബൈയിൽ നിന്ന് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഒരുപാട് പേര് വരുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ അതിൻ്റെ സൗകര്യങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നോക്കിയിട്ട് ചെയ്യണം എന്നാണ് എനിക്ക് ആഗ്രഹം കാരണം നമ്മൾ ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ടതിൻ്റെ ഒരു ഫലം കിട്ടണമെങ്കിൽ എല്ലാവരും കാണണം അതാണ് ആഗ്രഹം അപ്പോൾ അതിനൊരു ശ്രമം ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എനിക്ക് എൻ്റെതായ സിനിമകളുണ്ട് അഭിനയിക്കാനുണ്ട് ഞാനൊരു പടം ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതിൻ്റെ ഒരു തിരക്കുണ്ട് എനിക്ക് അപ്പോൾ അടുത്ത കൊല്ലം അത് ചെയ്യണം പിന്നെ മിമിക്രി പ്രോഗ്രാമുകളുണ്ട് ഒക്കെ ഉണ്ട് അതെല്ലാം ബാലൻസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒപ്പം പുതിയ കുറേ വർക്കുകൾ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഐഡിയാസൊക്കെ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ ഇനി ചെയ്യണം എന്നൊരു ആഗ്രഹമുണ്ട് എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുകയാണ് മുന്നോട്ടുള്ള പോക്കിൻ്റെ ചിത്രകാരൻ എന്ന രീതിയിൽ തന്നെ ഒരിടം കണ്ടെത്താൻ കഴിയട്ടെ എന്ന് എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു അപ്പോൾ ന്യൂസ് എയ്റ്റിയുടെ എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും ഹൃദയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് പതിനെട്ടാം തീയതി വരെ എൻ്റെ എക്സിബിഷൻ പതിനൊന്ന് മുതൽ ഏഴ് മണി വരെയാണ് ടൈം എല്ലാവരും വരണം കാണണം കേട്ടോ താങ്ക് യു ചിത്രകാരൻ എന്ന രീതിയിൽ തൻ്റേതായ ഒരിടം കൂടിയാണ് കോട്ടയം നമസ്കരുന്ന കലാകാരൻ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത് കാരണം ശബ്ദാനുകരണത്തിൽ മാത്രമല്ല തൻ്റേതായ ഒരു സ്വത്വം പ്രകടമാക്കാൻ കഴിയുന്ന മറ്റ് കലാരൂപങ്ങൾ കൂടി ഉണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുകയും ചെയ്യുന്നു ആര്യ ഡാനിയാണ് കോട്ടയം നസീറിൻ്റെ ചിത്രപ്രദർശനത്തിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളുമായി നമ്മോടൊപ്പം ചേർന്നത് ദർബാർ ഹാളിലാണ് കോട്ടയം നസീറിൻ്റെ ചിത്രപ്രദർശനം നടക്കുന്